Sigfrid-linjen var tyskarnas försvarslinje mot Frankrike, Holland och Belgien. Den bestod av tusentals bunkrar av olika slag. De flesta var för att bemannas med ja, kulsprutenästen eller kanoner. Men det fanns även en del bunkrar som var för försörjning, till exempel vattenförsörjning. Den här bunkern är en wasserbunker, alltså en bunker för att försörja Sigfrid-linjen på det här avsnittet som är Wallerscheid med vatten. De flesta bunkrar sprängdes efter kriget, men den här då, som egentligen inte hade något militärt syfte kan man säga, har fått stå kvar. Vi ska nu gå in och titta vad som finns i den. Här då först kommer man in i ett litet förrum där det egentligen inte finns någonting utan det är bara ett litet utrymme. Sen kommer man in i ja, själva pumprummet. Det allra heligaste kan man säga. Och här finner man då ett rörsystem som det finns ett antal ventiler. Rattarna finns inte kvar men man ser vad man kan stänga. Det finns en där och sen finns det en här uppe. De här rören då förbinder två stycken stora kamrar där man har förvarat vatten då för att kunna försörja trupperna om det skulle bli fel på den ordinarie vattenförsörjningen. Efter vissa litteraturstudier så anar vi att de här rymmer ungefär 75 kubikmeter vatten respektive. Så 150 kubikmeter vatten totalt. I andra änden finns det ett likadant rum. Där det också är en ingång, men den har man murat igen. Och det är rätt vanligt i gamla bunkrar och skyddsrum att man murar igen ingångarna så att inte folk ska kunna ta sig in och möjligtvis skada sig. För de kan ju faktiskt rasa eller saker kan rasa ner. Jag tänkte att jag skulle klättra upp här och titta in i en av de här kamrarna som det har varit vatten i. Här kan man då se den här kammaren. Det är vatten, vattennivån är väl ungefär en och en halv meter ner. Alldeles rostfärgat vatten och det är enorm akustik. Så jag tänkte att jag skulle göra ett litet akustiktest. Mycket lång efterklang. Man kan också se en kanal, tydligtvis, eller troligtvis har det varit för att kunna bredda över. Om en tank blir full så ska det rinna över till den andra. Och det är säkert det också som de här, det här rörsystemet har varit till för, för att kunna pumpa vatten från ena behållaren, den ena tanken till den andra för att hålla det i jämn nivå. En fascinerande detalj är ju att färgen har hållit alldeles utmärkt bra. Det här är en tuff miljö, fuktig betong, fuktig och, fuktigt och kallt här nere. Men färgen är helt perfekt nästan. Vitt här uppe och svart här nere. Och man kan ju se till exempel då att armeringen inne i betongen har börjat rosta och sprängt ut små kakor av betongen på vissa ställen. Men färgen sitter alldeles utmärkt. Det är bra grejer. En annan detalj här inne är att det finns en del djurliv. Fjärilar som sitter upp i taken. Svarta fjärilar. Annars är det rätt tomt här inne. Det ligger en rulle taggtråd på golvet. Men det är troligtvis någon skovaktare som har slängt in den här. Det är inte från andra världskriget. Annars är det i princip tomt här inne. Mycket rostflager på golvet och från taket. Mm. 